我的一分豆藏哪去了？老六，作者钟贝六，把我的一分豆藏哪去了？老六地图，一百一十二文游玩，只有百分之零点二的通关率。我来看看怎么个事儿。嗯、呃，作者你这摆豆子的方法还真是新奇哈，五分豆全放马桶上，给人一种不是特别想吃的感觉。瞧你这话说的，都是五分豆，放哪不是吃？更何况虽然是在马桶上放着，哪个作者会一上来就给这么多五分豆吃啊？这个我知道，是你们老六作者的一贯作风，想给你一千多五分豆，最后把一分藏的压根找不着。我说的没错吧？错，大错特错。这种做法，我只能说是那些刚开始做老六地图的作者会这样做，太幼稚了。而我早就把这种方法更新了。哦。所以说，更新成什么样了？我不仅藏了一分，我藏了一百多分。<笑>好好好，人家都只藏一分，你藏一百多分，那你还真是老六中的老六。地图标签都说了是老六地图嘛，所以说没有最老六，只有更老六。相比起最近很多玩法的吃豆地图，我还是觉得老六才应该是吃豆图最原始的样子。陈丽丽 ，stop。你怎么还搁这发表上感言了？还怎么回归最开始的初心？老六才是你的归宿，哈哈，说的没错，有点问答，呵呵，还整这一出是吧？第一个问题，作者帅不帅？哈哈哈，那遇到这种问题，我还能选什么呢？选第三个。第二个问题，你会不会给这张图点赞？必须的呀，肯定点赞。我瞎掰的。第三个问题，你不会把这张图分享给好友？我都分享给粉丝了，还能不分享给好友？第三个 ，OK， 作者还蛮大方，<笑>大方个鸡毛，说了那么多违背良心的话，就给三颗五分豆，那我不白来说了吗？这些问题都是我从一位故人身上学来的。故人，莫非不是技术主播范特西？哦，莫非你也认识这位故人？哈哈，我在他的身上可是学到很多。好家伙，我就说刚刚那些问题，怎么有一种范文新闻的感觉、啊、？One hour later， 该吃的豆子都吃完了，还差一百来分。不是，你还真藏了一百多分啊？藏了就是藏了，你以为我忽悠你的？好，好，好，既然这样，那就别怪我了。我不能一直为你们这些老六作者老六吧？这一次我决定直接退出游戏，溜你们一次。啊啊啊！